大家好，欢迎收看大型娱乐节目《走出科学》，我是邓肯，他是岳宇。今天啊，我们要编呃要讲的主题是时间。中国古人曾经流传过这样一个故事：一位砍柴人到山中砍柴，突然看见两位老人在山中下棋，一盘棋下完，樵夫下山回家，却发现时间竟然过去了六十年。早上还刚刚见过的家人都已经去世，连他手中斧子上的木柄都腐烂了。这就是稻香翻寺烂磕人的故事。进入正题，在我国贵州省遵义市红花岗区有一个再普通不过的隧道，叫观景南隧道。可二零一三年五月，有许多开车穿过这条隧道的市民，不约而同地发现，每次开车穿过这条隧道之后，手机上的显示时间都会倒。退一个小时，比如你在九点进入该隧道穿行，出来之后时间就会变成八点，十四点十分进去，出来就会变成十三点十分，非常诡异，非常恐怖。许多人认为这座隧道里发生了时空错乱，甚至自己一个人走进去啊，有可能会误入另一个世界。附近的上班族一时人心惶惶。有记者和调查人员去该隧道进行测试，发现时间倒流的现象确有其事，而且发生率在百分之八十以上。可调查人员还发现，当你开车离开隧道走远了之后不久，手机上的时间又会自动变为正常。这事儿要放在《走进科学》，至少能拍三集。可惜，直到现在，这起时光倒流事件都没有一个明确的说法。其中看起来最靠谱的一种猜测，认为是当地的手机运营商基站调节错误，恰巧隧道出口和入口是两个基站信号的交界处，两个基站授时不同，所以导致人手机穿过的时候会时间倒流一小时。这起隧道事件啊，并不是真正意义上的时间错乱，毕竟只是手机上的时间显示发生了问题，换成手表就没事了。当然，如果真的有这种隧道该多好，咱每天上班上学就可以晚起一个小时，只要路过这条隧道，时间就倒退一小时。你要是还没睡够，可以多走几次嘛。进入正题，接下来我们要讲的是一位网友身上发生的真实的时空错乱事件。一位叫清醒的网友讲述了许多年前发生在自己身上的真实故事。他在上初中那年，十月份的辽宁已经下起了第一场雪，非常寒冷。一大早，他从家里出门，准备去学校，走着走着自己烟瘾犯了，于是找了一个居民楼的楼道，点燃了一根香烟。啊，要说初中就开始吸烟，还真是不学好。楼主说自己吞云吐雾，边抽边发呆。可是过一会儿，他突然意识到。过了十分钟了，手里这根烟居然只抽掉了一半。他没多想，狠嘬了几口，扔掉烟头就往学校走。可走着走着，却发现有同学逆行，迎面走来。一开始觉得这个人啊，可能是有事请假回家了吧，就没多想。可越往学校走，楼主发现擦肩而过的同学越来越多。倒只有楼主自己一个人朝着学校走去。看到学校门口，楼主居然发现有许多来接孩子的家长。学校大门敞开着，卖东西的小贩也支好了摊子。抬头看了看太阳，太阳还是那么的暧昧，让人分不清是朝阳还是夕阳。这时，楼主顿时感觉有些害怕了，他急忙回头往家跑去。回到家里，看着墙上的时钟，时间竟然显示为下午五点十五分。楼主顿时说自己懵了，冷汗刷刷地流了下来。自己刚才明明是一大早出门去上学，怎么抽了一根烟之后就变成下午五点了？疑惑惊恐地度过了一晚。第二天去学校，同学们都说：“你昨天咋没来呀、啊？”啊，都以为他逃课去网吧了。因为初中那时候他比较顽劣，他经常逃课，所以老师也很少过问他的情况。楼主说，之后很长时间他都不敢再走进那个抽烟的楼道，直到今天他都想不明白那天楼道里的那根烟究竟发生了什么。后来楼主补充说道，自己绝对没有记错，而且绝不是编故事逗大家玩，这是他的真实经历。他也不是把梦给搞混了，因为自己清楚地记得那天抽的是七块钱的白皮红塔山，自己那天兜里的钱也没有变少，不可能去网吧待了一天。天很冷，他不可能在外面闲逛。这是楼主很多年后故地重游，回到当时抽烟的那个楼道，和许多东北的老楼一样，没有什么特别。关于这起事件，主要以下几种猜测：有人认为楼主是前一天晚上玩得太晚，第二天起床晚了，迷迷糊糊的，自以为是早上，其实出门时候已经是晚上了。有人认为楼主是从平行宇宙那一边误入了我们这个宇宙，并且有人对楼主说。
欢迎来到我们这个世界。还有人问楼主，你的烟啊是不是被人偷偷换成了毒品？你的肾还在吗？有人说楼主那根抽了十分钟才抽掉一半的烟，应该坚持把它抽完，这样也许就穿越成功了。还有人联想到了《桃花源记》，可是《桃花源记》讲述的是一个空间上错乱的故事，而楼主的经历是时间上的错乱。更有甚者，有人认为楼主是小时候啊。日本时间暂停系列的影片看多了，而更令人感到细思极恐的是，许多网友都讲述了自己也曾有过类似的经历。有人说自己小时候晚上在房间里看书，结果没翻两页，妈妈就进来了，问你怎么还没睡。妈妈拉开窗帘，天居然已经亮了。有人说自己曾经晚上八点钟到家，上个厕所出来，发现已经到了十一点了，非常可怕。还有网友说自己小时候早上去村外边玩啊，没玩多久就想回家吃饭，可一进家门却发现家里人正在吃晚饭。还有人说有一次在一个树下盯着一只小鸟看了一会儿。一低头看表，却已经发现过了四个小时。等等等等，许多人都表示自己曾遇到过这种时间错乱的事件。关于今天我们讲述的这类时间飞逝的现象，我个人认为大多数还是当事人自己记错了。很多人回忆都是自己小时候发生的事那很有可能是自己曾经做的一个梦，久而久之就当真了，这完全有可能。最后，在这里我必须郑重地向大家坦白，我其实从小就是一个有时光流逝特异功能的人。我的所有曾经的老师同学都可以为我作证。我知道你们可能不相信我，觉得我是扯淡，但不信你们去问我身边的人，为什么呢？因为我小时候上学啊，每天老师都会对我说：“你一个人讲话耽误了大家一分钟，全班六十个人，你就耽误了大家一个小时。”哎，今天这个故事告诉我们什么道理呢？呃，那就是吸烟有害健康。谢谢大家，我是邓肯，那没事了，咱们下期见。